Oke, okay, halo semuanya. Kembali lagi bersama Billy di sini. Kali ini gue ada di channel Sobat HP dan gue mau ngebahas tentang smartphone Infinix yang terbaru. Segmentasi Infinix belakangan terlihat agak nggak jelas ya. Kayak nggak belakangan sih sebenarnya. Udah sejak dari pertama masuk Indonesia malah. Mulai dari seri Hot Note, Note Zero, Hot S, Hot Smart dan lain-lain. Kelihatan banget sampai detik ini mereka masih labil dan belum konsisten lah dalam menentukan nama serta segmentasi di produk-produk mereka. Kalian bingung? Sama, gue juga. Jadi ya suka-suka Infinix aja lah ya. Balik lagi soal HP ini, ini dia masih berada di kolam yang sama dengan HP-HP di bawah 2 jutaan lainnya. Uh, di bawah 2 jutaan itu kalau lagi flash shell doang ya sebenarnya <laughs> karena kalau udah jatuh ke tangan tengkulak mah ya udah pasti di atas 2 juta lah apalagi ada embel-embel 6 giga jadi ya itu enak banget kan buat jualan tapi gue akan tetap berpatokan pada harga resminya yaitu 1,8 jutaan dilihat dari bentuk HP ini terlihat biasa aja sebenarnya sekilas malah ngingetin gue sama seri Redmi Note 6 Pro Infinix memang sepertinya bukan sebuah brand yang terlihat fokus buat inovasi ya jadi mereka tuh kayak lebih fokus buat jualan aja gak heran sih kita menemukan hal-hal umum dan mainstream di HP-HP Infinix yang mana itu termasuk di HP ini Ukuran layar 6,2 inch mungkin terlihat cukup bagus dengan kontras yang lumayan tinggi. Di sini kita akan menemukan sebuah notch yang berbentuk konvensional, yang mana notch kayak gini di brand lain justru udah mulai ditinggalkan ya. Kualitas layarnya sebenarnya cukup bagus dengan tingkat respon layar yang tinggi. Hanya saja memang ukuran layar segini dengan resolusi HD+, akan sedikit mengganggu buat yang sudah terbiasa dengan layar beresolusi Full HD ke atas. Jerawan HP ini terlihat cukup oke okay dengan pakai prosesor MediaTek. Ya, ya udah, ini Infinix balik lagi pakai MediaTek. Ya terserah lah ya kalian mau bilang apa. <laughs> Performa prosesor ini nggak jelek-jelek amat kok sebenarnya. Buat dipakai sehari-hari masih cukup oke okay dan nggak terlalu bikin frustasi lah. Buat main game-game berat juga masih memungkinkan walaupun nggak bisa terlalu smooth. Dan di antara angka-angka spesifikasi yang tertulis, satu angka yang menarik perhatian gue adalah tentang RAM-nya. Coba deh sebut HP mana yang punya harga 2 juta ke bawah tapi ngasih RAM sebesar 6GB. Kayaknya gue yakin sih nggak ada ya. Terus buat apa sih RAM gede-gede itu? Menurut gue fungsi utama RAM besar di HP ini adalah ya buat jualan. Seandainya HP ini nggak punya RAM 6GB, gue yakin HP ini kayaknya nggak akan begitu menarik seperti sekarang deh. Jadi menurut gua, memberikan RAM 6GB di HP ini adalah sebuah langkah cerdas dari Infinix. RAM besar sendiri sangat berpengaruh ya dalam menangani multitasking. Jadi dengan RAM besar, kalian nggak usah takut aplikasi itu akan tertutup oleh si HP-nya sendiri karena RAM-nya penuh. Jadi intinya harga di bawah 2 juta tapi berani ngasih RAM 6GB ini menurut gua sebuah langkah berani sih dari Infinix. Infinix juga ngasih fleksibilitas yang cukup bagus di HP ini dengan memberikan dua buah slot SIM yang terpisah dari slot micro SD nya daya tahan baterainya yaitu sebesar 4000 mAh di HP ini juga cukup oke okay. hadir dengan port micro USB dan tanpa fitur fast charging sayangnya untuk penggunaan casual ala gua di ya dia bisa bertahan sehingga 10 jam lah tapi itu sih tanpa main game ya kalau dipakai buat main game ya lain lagi ceritanya Infinix Hot 7 Pro ini udah pakai versi software terbaru dari Android, yaitu adalah Android 9 Pie. Hanya saja, seperti yang udah-udah, gue rada malas sebenarnya nih bahas softwarenya di HP-HP Infinix. Oke, lanjut. Di sektor fotografi, ini sekarang kita ngomongin kamera lah ya. Setup kamera yang ditawarkan oleh HP ini menurut gue terlihat standar. Satu-satunya gimmick yang gue temuin agak mencolok di HP ini adalah 4 buah kamera yang masing-masing dua di depan dan dua di belakang. Kamera di HP ini juga dikasih embel-embel AI yang entah kenapa menurut gue gimmick ini udah nggak terlalu menarik kayaknya buat sekarang ya. Foto-foto yang ditangkap menggunakan kamera di HP ini menurut gue terlihat biasa aja. Dan sekali lagi entah kenapa fotonya kelihatan nggak spesial. Beberapa foto dalam kondisi low light terlihat sering over saturated. Serta punya dynamic range yang sempit. Fitur HDR di HP ini nggak banyak ngebantu. Dan bagian-bagian tertentu sulit buat di highlight dan cenderung gelap atau nggak kelihatan. Warna yang ditangkap cukup natural menurut gua, hanya saja sekali lagi fotonya ya terlihat biasa aja. Salah sih memang jika harus berharap foto bagus dari HP satu jutaan. 
Hanya saja HP ini gagal membuat gua terkesan. Berbeda dengan Infinix Smart 3 Plus yang memberikan kualitas yang lebih di harga yang ditawarkan. Untuk foto low light, HP ini cukup oke, okay, tapi ya tetap di level yang biasa aja. Noise-nya agak jinak, nggak kayak HP-HP 1 jutaan lainnya lah. Kualitas foto di HP ini jelas ada di bawah beberapa HP dengan range harga yang sama. Seperti Realme 3 atau bahkan Redmi 7 yang menurut gua kameranya sedikit memprihatinkan. Kualitas foto selfie di HP ini juga nggak ada yang spesial sih, sebenarnya biasa aja lah. Nggak jelek tapi juga sulit gitu loh untuk dibilang bagus. Sedikit lebih mediocre lah dari Redmi 7. Sedangkan kualitas perekaman video di HP ini ya cukup aja, resolusi yang bisa ditangkap mentok di 1080p. HP ini nggak punya fitur stabilizer, jadi video yang direkam terasa agak ya berguncang-guncang gitu lah ya. Kesimpulannya, kalau boleh jujur, HP ini masih terlihat sama seperti HP-HP Infinix sebelumnya. Satu-satunya yang bikin beda adalah ukuran RAM 6 gb nya yang menurut gua ini value deal banget. Coba deh cari, ada nggak HP 1 jutaan yang ngasih RAM segede gini? Pasti udah nggak ada lah. Dan dengan harga yang ditawarkan juga rasanya susah ya untuk nggak merekomendasikan HP ini. Layar besar, performa oke, okay, baterainya awet, dan murah. Jelas lah HP ini bisa gue rekomendasikan ke siapapun yang nonton video ini. Jika kalian nggak bermasalah dengan software yang sedikit menyebalkan dan kualitas kamera yang terasa biasa aja, HP ini layak lah buat kalian beli ya. Ya udah mungkin segitu aja untuk review singkat dari gua tentang Infinix Hot 7 Pro ini. Semoga bisa kalian jadikan referensi saat kalian ingin membeli HP ini. Silahkan klik tombol like kalau misalnya lo suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga di subscribe channel Sobat HP dan juga channel gua Billy Dolmen. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Udah gitu aja. Dan sampai bertemu dan sampai bertemu di video selanjutnya ya. Uh, Pak. Kita masih rekaman pak, kita masih rekaman Udah selesai Udah kan? selesai Tapi Udah malam pak ada situ Masih rekaman pak Iya oh? dimatikan dulu dong Udah mau tutup Mandi pak. dulu pak mandi Mandi Ini anaknya dipakai aja Udah mau tutup Ya udah dimatikan lampunya Udah dilampin Udah dilampin Udah dilampin